Ei, galera! É Natal, o ano acabou. E que ano difícil, hein? Muita perseguição, muita injustiça, muita desesperança. Finalizamos o ano com a triste notícia da Jéssica, que foi vítima da difamação e da calúnia de páginas de fofoca. Todo mundo tá falando da Jéssica porque mexeu com todo mundo, bem no Natal. E é claro que a gente pensa na Jéssica porque uma menina tão jovem não tá mais entre nós. Mas eu, Bárbara, em específico, eu, eu não parei de pensar na mãe da Jéssica. Não é natural os pais enterrarem os filhos. É uma mãe que não vai ter a sua filha no Natal. Foi um ano difícil, gente. Muitas coisas aconteceram. E nessas horas, a gente se pergunta, né, o que fazer. Muita gente acha que não tem o que fazer, mas tem. E eu decidi gravar esse vídeo, eu decidi expor essa história pra vocês hoje, porque é Natal. A gente precisa falar daquilo que importa. Vocês acreditam em milagres? Então, eu era o tipo de pessoa que eu acreditava em milagre, mas sempre assim com aquela dúvida de será? Será que foi desse jeito mesmo? Até que um negócio muito louco aconteceu comigo. Pra começo de conversa, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Todas as vezes que eu chamei Deus na chincha, que eu falei, Deus, por favor, me ajuda agora. Deus me ajudou. Na hora. É sério, eu pedi a Deus as coisas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, porque eu fiz questão de contar pra todo mundo o quanto Deus sempre foi presente na minha vida. E eu sempre fui muito grata por isso. Mas, eis um problema. Eu sempre fui grata. As coisas aconteciam e eu falava, nossa, Deus, muito obrigada. E vida que segue. Bom, mas pra eu contar pra vocês o que aconteceu, é, eu acredito que muitos que me acompanham há mais tempo já saibam, mas em 2021, em outubro de 2021, o meu marido teve um infarto. Um período muito assustador. Cinco dias de internação, um stand, oito medicações diárias. Ele teve alta e ficou tudo bem. Tava aí mais um motivo para eu agradecer a Deus. Até que em agosto desse ano, no final de agosto de 2023, é, eu fui dar uma palestra em BH. E eu não sou de fazer isso, mas era um grupo que eu gostava bastante, que eu gosto bastante, que são as mães direita. Elas me convidaram e eu fui. Eu moro a uma hora de Belo Horizonte. Então eu acordei naquele sábado bem cedinho, coisa assim, de sete horas da manhã, e saí. Lá pelo finalzinho da palestra, minha filha me mandou uma mensagem falando que o papai não estava muito bem. Eu abandonei a palestra e voltei correndo para casa. Chegando na minha casa, é, eu olhei na mesa, tinha uns elétrons em cima da mesa e eu achei aquilo estranho porque na minha cabeça eram coisas antigas e aí eu olhei para o meu marido que estava deitado no sofá e eu perguntei para ele eu falei o que, que isso está fazendo aqui foi então que ele me respondeu que ele acordou sentindo muita dor no peito dor no braço mas que ele não queria me incomodar na palestra então ele pediu o nosso vizinho para levá-lo até o hospital chegando no hospital ele fez um eletro que deu alteração mas mesmo com o histórico cardíaco do meu marido e com o eletro alterado de forma inexplicável, ele teve alta com CID de fadiga. Nessa hora, não é só aquela coisa de mulher, é aquela coisa de mãe. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Foi então que eu filmei o eletro e eu mandei para todos os médicos que eu conhecia. Eu realmente precisava que alguém desse uma olhada naquilo para me falar se aquilo era normal. Uma das integrantes do grupo Mãe Direita, a Cláudia, ela me ligou para saber como que estavam as coisas, né? E eu relatei para ela o acontecido e ela me disse que o irmão dela era cardiologista. Então eu pedi para ela, falei, por favor, manda para o seu irmão para ver o que, que seu irmão acha, porque, galera, era sábado. Foi então que ela me mandou o telefone do irmão dela, eu encaminhei os elétrons do meu marido e um tempo depois, ele não respondeu a mensagem. Ele me ligou e ele disse assim, vai para o hospital agora. A alteração nesse eletro não é inocente. Foi aí que a tremedeira começou. Deixei meu filho na casa dos meus cunhados, a minha filha na casa dos amigos e fomos para o hospital. Chegando lá, a médica refez o eletro e a alteração estava lá. Ela conseguiu ver novamente que o eletro estava alterado. Foi então que ela nos disse que nós faríamos um exame de troponina que mede enzimas. E só para você entender, é, nosso corpo normalmente não tem essas enzimas, não numa quantidade alta detectável. Essas enzimas, elas só aparecem quando o nosso coração entra em sofrimento. 
o coração está sofrendo, ele solta essas enzimas e aí, através do exame de sangue, você faz a medição da quantidade dessas enzimas. Cara, o corpo humano é muito perfeito. E aí ela disse que nós faríamos esse exame de troponina. E eu lembro como se fosse agora do que ela disse. Ela determinou o seguinte, se o seu resultado der 5, você vai embora para casa. Se o seu resultado der 40, eu vou te segurar aqui mais uma hora e meia, a gente vai repetir o exame para ver se está subindo ou se essa acabou sendo a sua quantidade basal devido ao último infarto. Agora, se o seu resultado der 70, eu vou te internar. Grava esse número, 70. Ela disse que internaria meu marido. E assim nós fomos lá fazer o exame de sangue, fizemos a coleta, voltamos para a sala de espera e eu cadastrei o meu celular para receber o exame assim que ele ficasse pronto. Isso era por volta de uma e pouca da manhã. Então, meu celular apitou, o resultado chegou e quando eu abri, eu, eu fiquei olhando para aquele resultado por dois segundos, mas a sensação que eu tinha era que cabia um ano inteiro dentro daqueles dois segundos. 70 ele seria internado. Vou colocar aqui na tela para vocês. O resultado do meu marido foi 9 mil. 9 mil. Nessa hora a gente ficou em pânico. Eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim e a primeira coisa que ele disse foi eu quero ver os meninos. Eu não sei explicar, eu fui tomada por um senso de urgência, de autoridade. Eu olhei para ele e falei, nós não vamos ter essa conversa. Nós não vamos ter. Nós vamos achar a médica. Peguei ele pelo braço e fui indo em direção à médica. Só que a médica também tinha recebido esse exame na mesma hora que eu recebi. E ela veio na nossa direção. A gente se encontrou no meio do caminho. Ela olhou para o meu marido e disse, você infartou. CTI para você agora. Gente... Aí começou uma correria, sabe? Ele deu entrada na urgência, um monte de medicação, aquela, aquela preparação toda para poder ir para o CTI, para estabilizar o paciente. E eu fiquei lá com ele até que ele subiu de fato para o CTI. Isso eram quatro horas da manhã. Os médicos me deixaram ir até dentro do CTI para eu me despedir dele. E até aquele momento eu estava bem forte. Eu olhei para ele e falei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que quando eu saí da porta do CTI, que a porta fechou, eu olhei para a médica, a médica olhou para mim, cara, eu desabei. Eu não sei se eu desabei porque eu estava sozinha ou se porque eu estava aterrorizada. Eu estava com muito medo porque eu olhava para a médica e perguntava assim, ele vai, ele está bem? E aí ela me respondia assim, ele está estável. E aí eu falava, não, não é isso que eu quero saber, eu quero saber se ele está bem. E ela repetia, ele está estável. Bom, ela me pediu para ir para casa porque o meu marido ficaria internado por um tempo. E ela pediu que eu trouxesse alguns itens é, de casa que ele iria precisar. Eram quatro e meia da manhã e eu estava sentada no carro pensando como é que eu vou embora para casa. E aí eu peguei o meu celular e comecei a procurar algum vídeo porque eu não estava ali procurando só consolo, eu estava procurando uma companhia. Foi então que eu caí num vídeo do Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, que era... Jesus como você nunca viu. Eu fui embora para casa ouvindo Jesus como eu nunca tinha ouvido antes. Cheguei em casa, eu peguei as coisas dele, porque a visita no CTI era de 10 a meio-dia, então seria bem rápido. Lembrando que eu estava uma hora de BH, uma hora para ir, uma hora para voltar. Então eu peguei as coisas dele, tomei um banho e já voltei. Chegando lá, o médico veio conversar com a gente. E ele explicou que a situação era grave, que seria necessário fazer um cateterismo para a gente saber a extensão do dano e para ver o que poderia ser feito. A frase foi essa, para a gente ver o que pode ser feito. No meio disso, gente, eu não sei se vocês conhecem o procedimento de CTI, mas eles não dão informação. Eles não contam é, o que está acontecendo lá dentro. Eles não te ligam. Então, eu sabia que se ele fizesse o cateterismo ali naquele momento, eu só ia ter notícias no outro dia. Foi então que Deus trouxe de volta para minha vida Dr. Manuel, que é um anjo na minha vida. 
Beijo, doutor Manuel. Eu mandei uma mensagem para ele. Ele já tinha feito o cateterismo do meu marido no primeiro infarto. E aí eu mandei uma mensagem para ele contando toda a situação e ele falou: "Eu tô indo para o hospital". Então eu sabia que eu teria notícias do que estava acontecendo. O horário de visita acabou e eu tive que ir embora. Beleza, eu tinha que voltar para casa, tinha que pegar meus filhos, explicar o que estava acontecendo, conversar, respirar, tentar processar. Nesse meio tempo eu conversei com vários médicos, que eu lembro, eu amolei um monte de gente mandando eletro, a galera começou a entrar em contato. E o que eles me diziam era o seguinte, olha, o acometimento é grande, por isso deu 9 mil, pode ser que o coração dele inteiro esteja em sofrimento. Era uma situação grave, que a gente só saberia, de fato, o tamanho do dano no cateterismo. Aí voltei para casa, peguei os meninos, conversei com eles, e eu lembro que eu sentei na cama com meu filho, ele estava assistindo um vídeo, e o doutor Manuel me mandou uma mensagem falando assim, Estamos descendo para hemodinâmica. Hemodinâmica é a sala que se faz o cateterismo. Gente, nesse momento eu senti muito medo, porque aquele era o momento que a gente ia saber o que aconteceu. A gente ia saber a real extensão do dano. Enfim, eu ia saber o que é que dava para fazer. Eu acho que naquele momento eu fiquei tão desesperada, tão aterrorizada, eu acho que a palavra é aterrorizada, que eu petrifiquei, eu fiquei petrificada, eu fiquei parada, uma sensação de impotência, de meu Deus, meu Deus, é, é agora, só de lembrar disso já me dá uma angústia de lembrar daquela sensação. E aí lembra que eu falei, um bom filho a casa torna nessas horas, nessa hora, exatamente dessa forma. Eu olhei para cima e falei assim, Deus, eu tenho uma proposta para te fazer. Se você devolver meu marido intacto, se você devolver o meu marido perfeito, eu vou voltar com ele para a igreja. Mas para a gente voltar, nós dois, eu preciso que você me devolva ele perfeito. E assim, eu não tinha mais aqui, eu não tinha o que fazer. Eu só podia sentar e esperar, e é nessas horas que você recorre ao único que pode te ajudar. Eu era a filha que estava voltando para casa e eu nem sabia. Com essas palavras eu disse para Deus que essa era a minha proposta e que se Ele cumprisse a parte dEle nesse acordo, eu também cumpriria a minha. Então, que agora estava com Ele. E aí eu sentei para esperar. Eu fiquei esperando e, sei lá, passou uma hora, uma hora e pouquinha. Foi quando chega a mensagem no meu celular do Dr. Manuel. E ele mandou assim, pode falar? Pode falar. Era ali. Era o momento que eu ia saber o que, que tinha acontecido. Eu respondi a mensagem, falei, claro, claro que sim. E ele me ligou imediatamente, em questão de segundos, ele me ligou. E eu tava tão aterrorizada, eu tava com tanto medo do que, que eu ia ouvir, que eu atendi, coloquei no ouvido e não falei nada. Eu, eu fiquei calada. Eu nem sei se eu queria ouvir, sabe? Eu não sei explicar. E aí eu coloquei no ouvido e fiquei calada. E ele falou assim, Bárbara, tá tudo bem? E aí eu disse, não sei, me fala você. Foi aí que ele falou assim... Não, eu vou deixar o seu marido falar com você. E aí ele passou o telefone pro meu marido. E aí ele, doidão de anestesia, tá assim, ah, você achou que era agora que você ia se livrar de mim? Ah, não foi dessa vez e tal. Rindo. E eu fiquei sem entender o que, que é que tinha acontecido. Que, eu falei, deixa eu falar com o doutor Manuel. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí ele passou o telefone pro doutor Manuel e eu perguntei e falei... Doutor, o que aconteceu? E ele me disse, nada, não aconteceu nada. Seu marido está perfeito. Inclusive, o coração do meu marido estava melhor do que o último ecocardiograma que ele tinha feito há seis meses atrás. Mas na hora que ele falou, perfeito, eu entendi tudo. Eu nem sei bem o que, que o, o médico disse depois disso, porque... Eu fui tomada de um sentimento e era tão real, era tão real que eu sentia que eu podia pegar se eu quisesse. 
Deus tinha cumprido a parte dele no acordo. E aí agora era a minha vez. Eu desliguei o telefone, eu lembro que eu liguei para um outro médico, o doutor Neander, que estava acompanhando junto comigo, né? E aí eu falei, ele não tem nada, ele não tem nada. E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, ele não tem nada, o coração dele tá bem, não acharam nada. Ele falou, nossa, que bom, graças a Deus e tal. E aí ele desligou o telefone e ele era amigo do doutor Manuel. Então ele ligou pro doutor Manuel porque ele pensou que talvez o médico tinha falado pra mim que tava tudo bem, porque ele sabe que eu sou muito agitada, né? Então ele não queria... Tipo, tudo que ela precisa saber é que tá tudo bem. Então ele ligou pra esse médico e falou, ó, de médico pra médico, me conta. O que foi que você achou? O que foi que aconteceu? E aí ele repetiu a mesma coisa, né? O doutor Manuel repetiu a mesma coisa. Nada, não tem nada. E o interessante é que o doutor Neander... Depois me mandou uma mensagem me contando essa história. Que ele tinha tipo, não, deixa eu entender aí. Realmente, não, não tinha nada. E que a medicina ia até um ponto. E que depois era o cara lá em cima. E que Deus tinha nos concedido um milagre. Gente, no dia seguinte, na hora de voltar para a visita do CTI, eu fui no caminho. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Na verdade, eu acho que eu fiz muito das duas coisas. E quando eu entrei no CTI, que eu olhei meu marido assim de longe, que ele olhou para mim, a gente deu um sorriso um para o outro. E eu fui chegando perto dele e disse, eu prometi coisas com seu nome. E, e foi isso. Tinha chegado a minha vez de cumprir a parte no acordo, o que... Era, foi um motivo de discussão, porque eu sou de família católica, o meu marido adventista do sétimo dia, assim, bem diferente um do outro, né? Então a gente conversou sobre o meio termo, para onde nós vamos. E aí eu lembrei que em 2020 eu fiz um, uma, um evento pra gente louvar a Deus, foi bem no início da pandemia, tava todo mundo muito assustado, fiz o Profetiza BH, e o pastor Jorge Linhares foi até lá orar com todo mundo. E eu disse que se algum dia eu me tornasse evangélica, eu iria para a igreja dele. Lembrando disso, eu contei para o meu marido, ele concordou e nós fomos até lá. Chegando na igreja, gente, eu entrei na igreja, comecei a andar para poder achar um lugar para sentar. E enquanto eu andava, eu fechei o olho e falei, Deus, eu estou aqui. O que, que o senhor quer comigo? E aí, na mesma hora, o pastor falou assim... Ai, se você tá aqui e você não sabe o que você está fazendo nesse lugar, saiba que Deus quer você. E aí eu tomei um susto que eu falei... Nossa, já chega respondendo as perguntas, né? Nós sentamos e ficamos aguardando, né? Tava tendo um louvor, aí começou a apresentação das crianças. Então, assim, estava no momento de apresentação das crianças. E eu tô lá esperando, né? Pra começar a... Pro pastor começar a falar. Eu olho pro lado, eu vejo meu marido chorando. E aí eu olhei pra ele e falei assim... Por que, que você tá chorando? E aí ele virou pra mim e falou assim... Porque dá pra sentir que Deus tá aqui. Foi assim, com essa história longa, que nós voltamos para a igreja. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E aqui, eu não estou falando para você que você precisa ir para a igreja para você ter um relacionamento com, com Jesus, com, com Deus, porque, de fato, você não precisa. Mas a igreja alimenta a sua fé. É na igreja que você ouve aquelas coisas que talvez sozinho você não ia procurar. É na igreja que a gente renova a nossa fé dia após dia. E eu te garanto, eu sou uma pessoa muito diferente depois disso tudo que aconteceu. Eu não sou apenas grata, igual eu era, de falar, ah, obrigada, Deus. Hoje eu tenho consciência que eu sou filha dele e que ele me ama. Ele me ama muito. E sabe o que é o mais legal? Ele também ama você. Se você que está me ouvindo agora está sentindo um vazio, você tem um vazio que você não sabe como preencher. Você procura em tudo, você procura em comida, em dinheiro, em lazer, você procura no esporte, você procura no videogame, você procura na internet e você não encontra. Esse vazio é o espaço reservado para Deus dentro de você. Ele te criou, você é uma criação de Deus e... Se você não tiver ele dentro de você, você está incompleto. E esse vazio nunca vai ser preenchido. E se você ouviu essa história e está pensando que... Ah, 
Será? Eu te convido a fazer esse acordo com Deus. Presencia você, o seu milagre. Se você quiser encontrá-lo, é só você abrir a porta. Ele tá lá há muito tempo esperando você convidá-lo para entrar. E ele quer entrar. Eu não sabia o que Deus queria comigo naquele momento. Eu talvez ainda não saiba, mas eu sei que talvez, talvez, ele queria que eu contasse para vocês, que eu desse para vocês esse meu testemunho. Porque é Natal e aí a gente lembra que Jesus nasceu para nos salvar. Mas mais que isso, ele sempre esteve vivo. Sempre. Peça você o seu milagre de Natal. Peça você a presença de Deus na sua vida. É sério. Ele está esperando. Aproveite o Natal com a família, com os amigos, com todos que você ama. E deixe Jesus nascer no seu coração. Esse é o meu desejo para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.